，隐瞒病情一事，是朕自己个人的决定，与皇后毫无瓜葛。尤少，怕是受了一些流言蜚语之祸吧？废后之说，以后莫要再提。退下，陛下，废后之事关系到社稷危亡，陛下莫要到了此时还要包庇武后。朕说退下。陛下，若不答应臣等的请求，臣等也无颜面对先帝，面对天下黎民百姓。臣等愿辞官归去，再不过问朝政。臣等毅然。<笑>好，好，你们天天拿着朕的俸禄，只知道如何为难朕的皇后。朕看，你们这些官，不做也罢。上官仪，朕念在你曾是国之公骨，赐你告老还乡。其他人等，必须严惩。来人，把这些人除去官袍，统统脱下。可怜我大唐，日后竟要落入那无事之手。罢。今日之辱，老夫必不能受。上官大人，上官大人，上官大人，上官大人，上官大人！什么国之栋梁，全是一群废物。他们的本事，就是欺负朕的女人吗？陛下的风急之症瞒了这许久，还是没能瞒住。到了此刻，朕已经不在乎这一切了，朕只是觉得，觉得委屈了你。毕竟，姐从山到行军一事，夺取程之杰的兵权，这一切一切，你都是为了朕而做的，陛下。你如今虽然做什么，说什么，媚娘从来都没有过问过，但是我心里有数。这程之杰，是门阀重臣，也是为我大唐打过江山、立过汗马功劳的朝中老臣。陛下，你若是轻易直接给释权，难免会让这些朝中老臣们。有一些不满和争议，与其让陛下日后受人以柄，不如就让媚娘做了这个恶人，把这个黑锅背下来，也就算了。媚娘，朕何尝不知君臣相处之道，可是这样对你不公平啊，陛下。告诉媚娘，您想如何处理这些奏请废后的大臣呢？朕想斩了上官仪，把他的家人都没入奴籍。凡与上官仪联名上奏的，按照奏表上的名字，统统流放。陛下，可朕知道，你又会劝朕，不可失了人心。若是把这些提议废后的大臣贬的贬，杀的杀，此番下去，我大唐便再无可用之人。所以，朕打算把上官仪等人明升暗降，把他们打入鸿门馆，自此编撰史籍，再也无暇干涉政务。媚娘觉得，陛下英明。哼！可媚娘，朕答应过你，无论如何都会保护你，无论何时何地
，真相信来日方长。真正的忠心，还是矫饰的欲望。总有不接自明的一天。您说的没错。如今朕越沉得住气，自会有人越发慌乱。尤其是那些躲在暗处，利用朕的病情借题发挥的小人。哦，对了，陛下，三日之后，在阙楼盛宴上要招待那些西域的九国使者。陛下，你想要亲至？亦或是让太子主持。这九个小国是此战之后，才对我大唐有了一些敬畏。遣使而来，朕必须得去。没想到，我们这些大臣拟好的奏折，就这么被陛下啊不，是被武后给打回来了，而且，还顺势将上官大人推入鸿门院，至此，那不就是替代王著书吗？哼，好一个武后！难道我们就这样，眼见着大唐的气数被那个女人耗尽？是啊，陛下这些年来，饱受风疾之苦。身体日渐衰弱，此消彼长。武后的势力却在逐渐的膨胀，老臣无用，实在是无计可施啊！殿下，殿下呀，使不得殿下。有少，这些年你自是我的良师，若无你相助，或许本宫早就命丧那武后之手。但本宫实在等不及了。眼前的大唐，急需更换一个年轻体健的帝王。你，你这是要？若只做忠于父皇一人的忠臣，是愚忠。有少，殿下，你应做大唐的忠臣。只有我当了皇帝。才能彻底扳倒武后，挽李唐江山于危崖。殿下，你，你这是要？此次招待九国使臣的阙楼盛宴，或许是个机会。娘娘。